Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei și Tire. Să luăm aminte, zisa Domnului Cincilor Săi, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, deci fiți înțelepți ca șerpi și pără de răutate ca și porumbeie. Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedrilor, și în sinagogilor vă vor bate cu biciul, chiar înaintea Domnilor și a împăraților, veți fi duși pentru mine ca mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, să nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, că se va da vouă în ceas, acel ceas ce să grăiți, fiindcă nu voi veți fi cei care veți răspunde, ci Duhul Tatălui vostru, acela va grăi prin voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula copiii asupra părinților și îi vor omorâ, iar voi veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar Cel care va răbda Până la sfârșit, acela se va mântui. <coughs> În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Preaibiți, frați și surori, am auzit în prochimenul de la Apostolul de astăzi aceste cuvinte biblice. Fericită este moartea, înaintea Domnului, moartea cu vioșilor Lui. Și ce îți voi da ție pentru toate câte mi-ai dat mie? Aceste două cuvinte biblice exprimă foarte bine dăruirea celor pe care îi numim cu vioși, care pe de o parte sunt fericiți pentru că au ales calea Domnului și sunt fericiți în viață și Măsura cea mai înaltă a fericirilor este în moarte. Fericită este moartea cu vioșilor lui. E un paradox pentru foarte mulți oameni care n-au privire dovnicească. Moartea care este în sfârșit, este în, cumva culmea suferinței, este și culmea norocirii. Ori pentru cuvioși care și-au mortificat trupul, care și-au s-au silit să-și omoare mădurare pământești toată viața, moartea este într-adevăr un sfârșit, dar este un sfârșit al ispitelor și al necazurilor. Și de fapt moartea este un mare și spânz și minunat nou început. De aceea este fericită moartea cuvioșilor când spunem cu vioș, sigur, Biblia nu are vedere numai cei care sunt călugări, ci toți cei care au ales calea slujirii lui Dumnezeu. Și al doilea vers, sau stigul, ce îți voi răsplăti ție pentru toate câte mi-a dat mie? Oamenii credincioși simt mereu că sunt așa de îndatorați lui Dumnezeu pentru că ei constată în viața lor bunătățile lui Dumnezeu. 
Și atunci pun această întrebare lui Dumnezeu. Ce să-ți pot da mai mult? Pentru că ei vor, vor să-și dea toată viața lor și dăruiesc toată viața lui Hristos. Și simt că ar trebui să dea mult mai mult. De aceea, cuvântul este o întrebare pe care pune Dumnezeu și așteaptă de la el întărire și lumină ca să-i poată da cât mai mult lui Dumnezeu. Pomenim astăzi pe un mucenic și pe un cuvios în special, alături de alți fiind sigur ca în fiecare zi. Mucenicul Nestor, din viața Sfântului Dimitrie, știm despre acest mucenic Nestor, un tânăr, râvnitor pentru credință și care superea ca unul care vedea crimele pe care le făceau prigonitori împotriva creștinilor. Și se spune că era un luptător, un gladiator puternic și că creștinii erau puși să lupte cu acest gladiator și îl omora pe toți la rând. Era foarte puternic și creștinii nu erau sigur antrenați. Și probabil creștinii cei mai tineri, mai puternici, erau puși să lupte în arenă ca să facă un spectacol pentru păgâni. Și atunci Nestor, un tânăr, cum spuneam, foarte zelos pentru credință și care suferea văzând moartea creștinilor, s-a dus în temniță la Sfântul Dimitrie și i-a cerut să-i dea binecuvântare să meargă el să lupte cu lie, cu acel gladiator puternic și ucigaș. Și s-a dus în arenă cu binecuvântarea Sfântului Dimitrie și a luptat și l-a biruit și l-a omorât pe acel lie care era preferatul împăratului și pentru aceea Sfântul Nestor a fost omorât el însuși, că Sfântul Dimitrie a dat această binecuvântare și și pe lie îl vei birui și pe Hristos îl vei mărturisi. Și amândouă aceste cuvinte s-au împlinit în curând cu Sfântul Nestor. <coughs> Pomenim apoi pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Basarabov, pentru că era dintr-o localitate numită Basarab, o localitate din sudul Dunării, care iată purta numele răspândite între vlahii noștri, între străromânii noștri și care a ales să slujească pe Dumnezeu în călugărie. A fost un călugăr, un ascet, aspru și un pusnic. A murit în pusnicie, știm puțin despre viața lui. Știm că era un om extrem de sensibil, pentru că râvna pentru Domnul îi face pe oameni sensibili la tot ce înseamnă creația Domnului. Îi s-a păstrat această amintire cum că Sfântul Dimitrie a călcat fără să vrea pe un cuib păsărele și pentru că a omorât acolo niște pui, s-a pedepsit vreme îndelungată cu post foarte aspru. Era un om sensibil, așa cum trebuie să fie oameni credincioși, care sunt sensibili la tot ce îi înconjoară și mai ales la creația vie. Deci în vremea noastră îți vorbește așa de mult de salvarea creației. Să găsesc o mulțime de oameni care chipurile salvează creația. Să nu mai crești vași, să mănânci gândaci că vacile sau porci, știu eu, compromit creația și că gândacii mai puțin. Sau lucruri din acestea, vedeți? Care sunt toate aiurea și de râs pe drept. Ce înseamnă sensibilitate față de creație? Înseamnă foarte multe lucruri. Înseamnă cu adevărat să fii atent, să grijești tot ce în jurul tău, pentru că Știi că Dumnezeu te-a pus aici cu acest rost. Să îngrijești creația. 
Dumnezeu i-a spus lui Adam și Evei, crește-și, vă mulți și stăpâniți pământul. Stăpânirea aceasta a pământului înseamnă foarte multe lucruri. Să stăpânești ca pe un credințare din partea lui Dumnezeu, să îngrijești tot ceea ce ai în jur. Dumnezeu l-a pus pe Adam și pe primii oameni a pus într-o minunată grădină ca să o îngrijească, să o cultive, să o îngrijească. Ei, așa a creat Dumnezeu lumea aceasta, ca o minunată grădină și noi se cuvine să o păstrăm ca atare. Oamenii spinți au găsit calea. Nu cei care învață pe alții să facă economie și ei nu fac. Cei care șirbă cu avioane particulare, care consumă o grămadă de energie, le provodesc la alții să stingă lumina, să stea în frig, să știu eu că salvează planeta. Cu așa sfătuitori nu va ajunge nicăieri creația noastră și cu oamenii credincioși. Sfântul Cuviosul Dimitrie a ales calea renunțării a sărăciei. Evanghelia lui, Evanghelia pentru sărbătoarea Cuviosului, a fost de la Luca, capitolul 6, predica de pe munte. Începutul predicii de pe munte cu fericirile. Totdeauna când gândim la fericire, ne gândim la viața cuvioasă. În această pericopă de la Luca, capitolul 6, Mântuitor ne învață pe oameni calea fericirii, dar la Luca avem și vaiuri corespunzătoare celor patru fericiri de la Luca. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum că își vă veți sătura. Da, cu vioșii au ales calea postului de bună voie. Au flămânzit de bună voie. Nu de sărăcie pentru, din lipsă de, de hrană. Domnul vorbește de această foame adoptată, acceptată în mod voit ca să te saturi de darul Dumnezeu, de harul Lui. De aceea fericire este și o promisiune, vedeți? Acest fericiți. Fericiți pentru că veți sătura. Oamenii care postesc cu adevărat se saturi de harul Lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei care plângeți acum că își veți râde. Nu este vorba de orice fel de plâns aici. Este vorba de plânsul duomnicesc, cum spun Sfinții părinți. Un om credincios își plânge mereu neputința, care vrea să fie mai bun, mai spânt, mai curat, mai râvnitor și simte mereu că este neputincios. De aceea plânge și suspină, cu un suspin fericit. Și Mântuitor le promite și eu care își plâng păcatele și neputințele și slăbiciunile, că se vor bucura. Fericiți veți fi când vor urâi pe voi oamenii, când vă vor izgoni dintre voi, dintre ei, și vor bazrocori și vor repeta numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Credincioșii nu și-au găsit niciodată locul între oamenii lumii. Oamenii lumii, într-un fel sau altul, i-au izolat, i-au izgonit pe credincioși, i-au bazrocorit, i-au urât pentru numele Lui Hristos. Pentru că acest nume, spuneam aseară, ieri, de fapt, la mea, acest nume nu-l nu pot răbda oamenii. Îi deranjează numele Lui Hristos. Pentru că atunci când spui Hristos, îi pui în fața păcătosului o oglindă și el se vede în toată ticăloșia și uriciunea Lui, în fața frumuseții desăvârșirii Lui Hristos. Dar sunt fericiți cei care sunt urâți de oameni, izolați de oameni pentru numele Lui Hristos și cu vioșii asta au făcut-o. 
i s-au izolat de bunăvoie, au simțit că viața lor cere mult mai mult sau cere altceva decât ceea ce poate da lumea. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați că ceată plata voastră mult este în ceruri. Totdeauna Crinciosul își, își privește viața în perspectiva împărăției cerurilor. Are mereu această referință la cer și la împărăția lui Dumnezeu. La Luca urmează după acest cuvânt și patru vaiuri care sunt opusul celor patru fericiri. Fericiți sunteți voi bogaților, vai voi bogaților, vai voi celor care sunteți sătui și îmbuibați, vai voi celor care râdeți acum că îți plânge, vai voi celor pe care vă laudă lumea, pentru că lauda asta nu are nicio valoare și se preface în bajocură, cum și vedem în viața omenirii în fiecare zi acest lucru. Când spunem cuvios, un cuvios alege calea acestor fericiri. Fericirile care oferă o perspectivă inversată. Însă asta face Evanghelia. Evanghelia ne oferă o perspectivă inversată față de perspectiva lumii. Lumea spune și crede că ești fericit dacă ești bogat, dacă ești sătul, dacă ești, te distrezi și râzi și știu eu, dacă te laudă lumea și te primește și te îmbrăsicează lumea, asta crede lumea. Ori, Evanghelia ne oferă această perspectivă inversată și ne arată că fericirea vine pe căi opuse celei pe care le promovează lumea. Cuvioșii au înțeles acest lucru și au ales calea Domnului. S-au retras din lume, s-au lepădat de bogăția lumii, de plăcerile lumii, de lauda lumii și au ales pe Hristos și o cara Lui, care este adevărata slavă. Și iată că cei care cu adevărat au urmat această cale sunt fericiți, au fost și sunt fericiți. În timpul vieții lor de asceză, de lipsuri, de renunțări, n-ar fi schimbat cu lumea și cu oamenii lumii. N-ar fi schimbat. Nici unul din oamenii vlavioși cu vioși nu îi pismuiesc și nu râvnesc să aibă ceea ce au bogații, sătuii, cei care îți distrează, cei care sunt lăudați de lume nu preferă aceste lucruri, ei au ales altă cale și sunt cu adevărat fericiți și în viața aceasta, pentru că au ales bine și sunt fericiți în viața viitoare, pentru că Domnul le-a prea slăvit. Și că Domnul le-a prea slăvit, o arată uneori și moașterile lor, cum sunt cele ale cuviosului Dimitrie, cu moaște nestricate, pe care Dumnezeu le-a descoperit la timpul potrivit și, pe de altă parte, situația cu vioșilor, ca cu vioșul lui Dimitrie, ne arată cum slăvește Dumnezeu pe Sfinții Săi. Deci toată țara se mișcă la o sărbătoare ca aceasta. Și de la cei mari până la cei mici, de la cei știu eu, înțelepți până la cei mai simpli, toți simt nevoia să aducă cinstire cu viosul Dimitrie. Deci, vedem și armata se implică și toți puternicii lumii, până la urmă, recunosc că un spânt, cum a fost Sfântul cu vios Dimitrie, își merită cinstirea și că viața lui este exemplară și că el a dovedit, a dovedit adevăratul curaj și pe drept, iată, slava Sfinților crește de la o zi la alta, de la un an la altul. Și parcă și sărbătoarea Sfântului Cuviosului Dimitrie devine tot mai frumoasă și tot mai înălțată și, și cu mijloacele media participă 
atâta lume direct sau indirect la cinstirea viosului Dimitrie Basarabov. Previți frații și surori, așa, așa slăvește Hristos pe Sfinții Săi, pentru că Hristos se arată în Sfinții Săi. Cum spune frumos cuvântul Scripturii, minunat este Dumnezeu într-un Sfinții Săi. Hristos este preamărit, s-a preamărit El însuși prin viața sa de ascultare, prin jertfa pe cruce și El își împărtășește slava sa Sfinților Săi și se arată, își arată puterea, și arată slava în toți cei care îl urmează cu adevărat și care au ales calea pe care El le-a deschis-o și le-a arătat-o și pe care îi călăuzește calea mântuirii. Da, Dumnezeu se slăvește în Sfinții Săi și cu adevărat vedem cât de slăvit este Hristos prin viața, prin jertfa și prin toată lucrarea Sfinților Săi, pentru că Sfinții n-au încetat să lucreze. Și dacă în viață au făcut lucruri minunate, după plecarea din lumea aceasta, ei continuă să facă lucruri minunate, ba încă și mai înalte, și mai uimitoare, prin harul pe care Dumnezeu l-a revărsat în viața lor și prin care ei strălucesc ca niște stele strălucitoare pe cerul slavei lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru Sfântul Dimitrie, care cinstește țara noastră alături de alți pinți pe care avem cu moaște în țara noastră. Sfânta Paraschiva, Sfânta Filoteia, Sfântul Iosif Celul de la Partor, Sfântul Ioan Celul de la Suceava și alte multe moaște care se află parțial în diferite locuri, în diferite biserici din țara noastră. Prin toate acestea avem niște puncte de referință și niște modele prin care suntem îndemnați ca și noi să căutăm calea fericirilor, calea pe care ne arată Hristos și care este una strâmtă acum, dar care se lărgește spre infinitul Împărăției Lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Filiului Duh. Amin.